नमस्कार मित्रांनो अंजलीज मराठी नर्सिंग क्लासेसमध्ये तु तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे कालची सुट्टी होती त्यामुळे आपण कालचा व्हिडिओ प्र प्रदर्शित करू शकलो नाही तर चला मग आज पाहूयात आजचा व्हिडिओ तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर आज आपण जो डिसीज कंडिशन पाहणार आहोत ॲक्च्युली इट इज अ प्रोसिजर इट इज अ सर्जिकल प्रोसिजर असं म्हणता येईल बघा कॉमनली आपण सर्वांना माहीत आहे की ट्रॅकॅस्टोमी काय आहे ट्रॅकॅस्टोमी म्हणजे काय ही प्रोसिजर सर्वांना माहीतच आहे सो आपण आज ट्रकॅस्टॉमीची विषयी जी डिटेलमध्ये माहिती घेणार आहोत तर बघा डेफिनेशन काय आहे ट्रकॅस्टॉमी ही एक सर्जिकल प्रोसिजर आहे ओके कशी प्रोसिजर आहे सर्जिकल प्रोसिजर असून यात एक ट्रकियाला एक ओपनिंग करायची कुठे ओपनिंग करणार आहोत आपण ट्रकियाला ओके आणि त्यात एक ट्यूब इन्सर्ट करायची आहे आणि हा ट्यूब इन्सर्ट करून त्याच्यामधून एक आर्टिफिशियल पाईप किंवा एक ओपन इयरवे आपण टाकणार करणार आहोत ठीक आहे म्हणजे डेफिनेशन समजले आहे बघा ट्रोक्योटॉमी इट इज अ सर्जिकल प्रोसिजर किंवा ट्रोक्योस्टॉमी ही कशी आहे एक सर्जिकल प्रोसिजर असून यामध्ये ट्रकियाला एक छिद्र करायचे ओके किंवा एक ओपनिंग तयार करायची आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एक छोटासा पाईपलाई किंवा त्याला आपण ट्यूब म्हणतो आर्टिफिशियल ट्यूब टाकून त्याच्यामध्ये एक इयरवे किंवा हवा जाण्यासाठी एक पाईप तयार करायचा आहे पण तो कसा असला पाहिजे आर्टिफिशियल पाहू शकतो आपण पहा जो ट्रकिया आहे याच्यासाठी आपण काय केलं ट्रकेस्टॉमी पाई ट्रकेस्टॉमी ट्यूब आहे इथे ट्रकिया ट्रकियाला एक ओपनिंग केलेली आहे आणि याच्यामधून आपण ट्रकेस्टॉमी इन्सर्ट करलेली असून इथं ट्रकेस्टॉमी झालेली आहे नेक्स्ट वन बघा इंडिकेशन काय आहेत किंवा केव्हा केव्हा आपल्याला ही ट्रकेस्टॉमी करायची आहे जेव्हा अप्पर इयरवे ऑब्स्ट्रक्शन झालेलं असेल म्हणजेच पेशंट स्वतः नाकातून हवा घेऊ शकत नाही आहे किंवा जीव जी आहे त्याची घशामध्ये अडकलेली असेल किंवा एखाद्या पेशंटने काही गिळलं वगैरे असेल लहान मुलं जे आता मस्त काय करतात काहीतरी वस्तू जी आहे ती गिळू शकतात जसं की गोटी आहे किंवा अजून एखादा हार पदार्थ जो गिळल्यामुळे काय होऊ शकतो जो इयरवे आहे हा ब्लॉक होऊ शकतो नंतर बघा रेस्पायरेटरी फेल्युअर मेंदूला मार लागला आहे मेंद किंवा सी एन एस ब्लिडिंग झालेली असेल किंवा आपण कोणताही जर मेंदूला मार वगैरे लागला तर रेस्पायरेटर जे आहे रेस्पायरेशन स्वतः पेशंट घेऊ शकत नाही अशा वेळेस आपल्याला काय करावं लागतं ट्रकियास्टॉमी करून आर्टिफिशियल इयरवे तयार करून आपल्याला ओपन जी रेस्पिरेशन आहे ते प्रोवाईड करायचं असतं नंबर थर्ड बघा डायफ्राम डायफ्रागमचा जर न्युरोलॉजिकल डिसऑर्डर असेल जर डायफ्रामचा न्युरोलॉजिकल एखादा डिसऑर्डर असेल त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला ट्रकियास्टॉमी मोस्ट ऑफ दी करावी लागते नंतर पहा सिव्हियर एक्सटेन्सिव्ह बर्न पेशंटला जो खूप जास्त बर्न झालेला असेल बर्न झाल्यामुळे स्वेलिंग होते म्हणजे जो अप्पर इयरवे आहे तो काय होतो ब्लॉक होतो ठीक आहे मग अशा वेळेस आपल्या काय करावं लागतो इयरवे ओपन करण्यासाठी आपण टक्यास्टॉमी करत असतो इंडिकेशन सर्वांनी लिहून घ्या आय एम पी क्वेश्चन आहे याच्यावरती नेहमी क्वेश्चन पडतो सो त्याच्यामुळे सर्वांनी याकडे लक्ष द्यावे नंतर बघा टाईप्स पाहायचं आपल्याला फर्स्ट जो आहे तो आहे डबल ल्युमेन ओके टाईप्समध्ये बघा डबल ल्युमेन म्हणजेच काय त्याला दोन ल्युमेन आहेत ओके डबल ल्युमेनमध्ये तीन टाईप आहेत इनर कॅनुला आउटर कॅनुला आणि ऑप्च्युरेटेड किंवा पायलोट कॅनुला ठीक आहे लक्षात घ्या डबल ल्युमेनचे तीन टाईप्स आहेत इनर आउटर आणि ऑप्च्युरेटेड ओके नंतर बघा बी कफ अँड नॉन कफ ट्रकेस्टॉमी याच्यामध्ये जी ट्रकेस्टॉमी आहे त्यातला दुसरा टाईप आहे कफ किंवा नॉन कफ ट्रकेस्टॉमी नंतर बघणार आहोत सी अँड लास्ट फेनिस्ट्रेटेड अँड नॉन फेनिस्ट्रेटेड ट्रकियास्टॉमी ओके त्यालाच आपण टॉकिंग ट्रकियास्टॉमी ट्यूब देखील असं म्हटले जातो जो फेनिस्ट्रेटिंग टाईप आहे सॉरी नॉन फेनिस्ट्रेटिंग टाईप आहे त्याच्यालाच आपण टॉकिंग ट्रकियास्टॉमी ट्यूब असं देखील म्हटलं जातं नेक्स्ट वन बघा याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ ट्यूब्स पाहिलेले आहेत हे का हे पहा कफ्र ट्यूब्स ह्याच्यामध्ये पाहता आपण की या ठिकाणी एक कफ दिसत आहे तुम्हाला ज्यामध्ये वरती एक छोटंसं बाऊल आहे किंवा कफ कफ साईज आहे नंतर पहा अनकफड ज्याला अनकफ म्हणजे तर कफची वगैरे काही नाही फक्त ट्रकियास्टॉमी ट्यूब आहे नंतर पहा फेनेस्ट्रेट आहे याला एक छोटंसं ओपनिंग आहे नंतर पहा ॲडजस्टेड फ्लॅग हे जो प्लास्टिकसारखं आहे आणि ॲडजस्टेबल होऊ शकतं नंतर इनर कॅनुला पाहू शकता आणि हा सिल्वरचा इनर कॅनुला आहे ठीक आहे तर चला मग नेक्स्ट बघूयात पोजिशन आपल्याला पोजिशन कोणती द्यायची आहे तर फर्स्ट वन आपल्याला जे ट्रकेस्टॉमी पोजिशन म्हणतो आपण ट्रकेस्टॉमी देत असताना आपलं ट्रकेस्टॉमी पोजिशन देतो तेव्हा त्याला दुसरं नाव आहे रोज पोजिशन ओके याच्यामध्ये काय होतं पोजिशन तर सुपाई नाही परंतु मानेखाली उशी किंवा प्रेशर देऊन आपण काय केलं थोडीशी मान जी आहे ती वरवरी थोडी वर केलेली असते बघा ही आहे रोज पोजिशन ठीक आहे मान जी आहे ही थोडीशी कशी वर हायपर एक्सटेंडेड आहे त्याच्यामुळे पेशंटला आपल्याला बरोबर काय जे आहे ते कट घेता येतो नेक्स्ट वन बघा सक्शनिंग सक्शनिंग केव्हा करायची आपल्याला पाच ते दहा सेकंडपेक्षा जास्त वेळ करू नये सक्शनिंग करत असताना लक्षात ठेवायचं फास्टली आणि एमर्जन्सी कंडिशन असते सक्शनिंग जर तुम्
शरीरातलं कमी होऊ शकतो लंग्सला ऑक्सिजन व्यवस्थित मिळणार नाही त्याच्यामुळे पेशंटला ब्रॅडी कार्डियामध्ये देखील जाऊ शकतो म्हणजेच कार्डियाक अरेस्ट जो आहे ते देखील या ठिकाणी दिसून येतो नंतर बघा सक्षम करण्याआधी आपल्याला पेशंटला हंड्रेड पर्सेंट ओटू द्यायचा आहे ओटू कशासाठी द्यायचा आहे ऑक्सिजन कशासाठी द्यायचा आहे तर पेशंटला हायपोक्सिया होऊ नये किंवा ब्रॅ ब्रॅडी कार्डियाचे कॉम्प्लिकेशन्स होऊ नयेत म्हणून ठीक आहे काय करायचं आपल्याला सक्षनिंगच्या वेळेस पाच ते दहा सेकंडपेक्षा जास्त वेळ करायचं नाही आहे नंतर आहे सक्षनिंग मुळे फायपोक्सिया आणि ब्रॅडी कार्डिया होऊ शकतं आणि सक्षनिंग आधी आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट जो ओटू आहे हा पेशंटला द्यायचा आहे नंतर पहा सक्षनिंग प्रेशर प्रिटम बेबी असेल तर त्याच्यामध्ये चाळीस ते साठ एम एम ऑफ एजी आपण एवढं बे प्रेशर देतो इन्फंटमध्ये सिक्स्टी टू एटी एम एम ऑफ एजी इतकं प्रेशर देतो चाईल्डमध्ये मात्र ऐंशी ते शंभर एम एम ऑफ एजी एवढं वाढत जातं आणि अडल्टमध्ये हंड्रेड टू वन ट्वेंटी एम एम ऑफ ए जी एवढं आपण प्रेशर या ठिकाणी देत असतो हे प्रेशर जे आहे हे मोस्ट ऑफ क्वेश्चनमध्ये पडलेलं असतं की बेबीसाठी मोस्ट ऑफ प्रिटम बेबीमध्ये यावरती क्वेश्चन नेहमी पडतो नेक्स्ट बघा सक्षम कॅथेटरची साईज सांगितलेली आहे इन्फंटसाठी पाच ते आठ साईजची यूट्यूब आहे ती आपण या ठिकाणी कॅ सेक्शन कॅथेटर वापरू शकतो चाईल्डसाठी ते आठ ते दहा जी साईजचं कॅथेटर आहे ती या ठिकाणी वापरू शकतो आणि अडल्टसाठी बारा ते अठरा साईजचं जे कॅथेटर आहे या ठिकाणी आपण वापरू शकतो नेक्स्ट वन बघा सक्षम कॅथेकट कॅथेटर जे आहे कसं इन्सर्ट करायचं तर आपल्याला गोलाकार फिरवत आपमध्ये इन्सर्ट करायचं आहे ज्याच्यामुळे की ते ब्लॉकेज वगैरे होणार नाही आहे नंतर बघा टाइम फॉर सक्षनिंग फर्स्ट टाईम जो आहे जेव्हा पेशंट ॲडमिट झालेलं आहे किंवा आपल्याला जेव्हा वाटते की सक्षनिंगची गरज आहे तेव्हा प्रत्येक अर्धा तासाला आपल्याला पहिले चोवीस तास सक्षनिंग करायचं आहे प्रत्येक अर्धा तासाला ओके आणि नंतर मात्र प्रत्येक दोन तासाला आपल्याला सक्षनिंग करत राहायचं आहे ज्याच्यामुळे जी ट्यूब जी आहे ती ब्लॉक होणार नाही आहे आणि पेशंटला इअरबे जो आहे हा व्यवस्थित चालू राहणार नेक्स्ट वन बघा डी कॅन्युलेशन म्हणजे ट्यूब काढून टाकणे डी कॅन्युलेशन म्हणजे डी डी म्हणजेच काय रिमो असं देखील म्हणू शकतो म्हणजे डी कॅन्युलेशन म्हणजे काय तर कॅन्युला जो आहे हा रिमो करायचा आहे बघा दर दोन ते चार तासाला इनर कॅन्युला हायड्रोजन पॅरॉक्साईड किंवा एन एसने स्वच्छ करावा त्याच्यामुळे जे इन्फेक्शनचे आहे किंवा हॉस्पिटल अक्वाड इन्फेक्शन आहे ते होणार नाही नंतर बघा स्टोमाला क्लीन ठेवण्यासाठी अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट किंवा मॅसिलिन गॉजचा वापर करावा ओके अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट आहे त्यांना स्वच्छ करायचं आहे आणि गॉज जो आहे त्या ठिकाणी वॅसलिन गॉज जे आहे त्याने क्लीन करून मॉइश्चराईज करू शकतो नेक्स्ट बघा कॉम्प्लिकेशन काय होऊ शकतं ट्रकियास्टोमीमध्ये ट्रकिया डायलेशन आणि इरोजन होऊ शकतं ट्रॅकियास्टेनोसिस होऊ शकतो ट्रॅको इसोफेजियल फेस्च्युला देखील होऊ शकतो आणि ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन जी ट्यूब आहे ट्रकियाची ती काय होऊ शकते क्लोज होऊ शकते ठीक आहे सर्वांना ट्रकियास्टोमी समजली असेल जर समजली नसेल तर एकदा वाचा लिहून काढा म्हणजे तुमच्या लक्षात बसेल हा महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे सो प्रत्येकानं याच्यावरती लक्ष द्यावं इग्नोर करू नका ठीक आहे एक ही फोटोज दाखना है तुम्हारा हे पहा हे जे आहेत हे वेगवेगळ्या एंडोट्रॅकियल ट्यूब आहेत म्हणजे जे टी ट्यूब आपण ज्या की ट्रॅकियोस्टोमीच्या वेळेस आपल्याला महत्त्वाच्या ठरतात ओके चला मग आजचा व्हिडिओ समजला असेल थँक्यू सो मच